Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos mostrar como fazer uma receita aí de iogurte natural caseiro com sabor, ok? Então você pode escolher o sabor aí, pode ser um iogurte natural de morango, de coco, de ameixa, da, da fruta que você quiser, ok? É uma receita simples e rápida aí que fica uma delícia aí, todo mundo em casa vai adorar. Você que está numa dieta ou precisa aí um alimento funcional, tá aí uma boa pedida aí, uma boa receita, ok? Então vamos lá. O que, que nós vamos precisar aí para fazer o nosso iogurte natural caseiro? Bom, os ingredientes. É um pote de iogurte natural, tá? Meia xícara de açúcar, um litro de leite e a fruta de sua preferência, tá? Pode ser morango, coco, ameixa, enfim, a fruta que você quiser colocar aí no iogurte, tá? Bom, como preparar o iogurte caseiro? Você pode cortar as frutas de sua preferência bem picadinhas, tá? Se quiser os pedaços de frutas no iogurte. Se não, bata no liquidificador com um pouco de leite e reserve. Coloque um, um, um litro de leite no fogo e deixe até ferver, ok? E reserve. Agora, deixe o leite esfriando até ficar morno, a uma temperatura em torno de 50 graus a 40 graus. Se quiser, pode usar um termômetro para ver a temperatura ideal. Se também uma outra forma de ver a temperatura aí, você coloca o dedo. Se não queimar o dedo e ficar morninho, tá pronto. E essa é a temperatura ideal. Depois que o leite chegou nessa temperatura, acrescente o pote de iogurte natural aí dentro, tá? O açúcar e a mistura de frutas. Ou os pedacinhos de frutas cortadas, se você quer elas inteiras. E mexa, vai mexendo. Bom, coloque agora já o iogurte em potes separados, que possam ser guardados na geladeira, tá? Se não tiver pote, pode ser uma tigela grande. Bom, não, vá, não vai na geladeira ainda, tá? Só após ele ficar pronto. Ele não está pronto ainda. Cubra os potes ou a tigela com um papel filme. Existe uma próxima etapa. Você vai ligar o seu forno aí da sua casa, vai deixar ele aquecer um pouco e depois vai desligar. Deixar ele aí quente, o, o forno quente. Coloque aí as tigelas aí dentro. E aí... Espere o forno resfriar, né? Claro, depois coloque os potes cobertos com papel filme no forno e deixe aí por 6 a, a, a 8 horas. Prontinho, tá? Aí depois é só servir e guardar na geladeira, tá? O, e, o que, que vai acontecer? Os lactobacilos aí do iogurte natural vão se proliferar, tá? E aí, mas lembre-se, tá? Cuidado com a temperatura do leite. Se estiver muito quente, pode matar os lactobacilos do iogurte. E se estiver muito frio, eles não vão se proliferar, tá? Existe uma temperatura ideal, que é de 40 a 50 graus para ver o desenvolvimento das bactérias boas do leite. Ok, pessoal? Legal, né? Bacana aí a receita. Então aí, fica uma delícia. Todos em casa vão, vão adorar, tá? Tá aí a receita. E você, o que achou da receita? Se você já fez aí ou vai fazer, deixe seu comentário aqui embaixo. Nós queremos saber aí como é que foi, o que você achou aí da nossa receita de iogurte caseiro natural, tá? Se, e se gostou aí da receita, deixa o seu gostei. Se inscreva aí no nosso canal. Aqui embaixo tem um link aqui para o nosso post com a receita completa, tá? É só acessar o link aqui embaixo ou aqui em cima que também tem. Tá ok, pessoal? Então por hoje é isso. Se inscreva no canal. Na hora de se inscrever, ative o sininho aqui, tá? Para receber aí as últimas novidades do canal. Até mais.